പിന്നെ നമ്മൾ സി ഇ ടി ടു സീറോ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ സ്കീമിലുള്ള സിക്സ്റ്റീൻ എ പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എ റിസർവയർ ഡിസ്ചാർജസ് ത്രൂ എസ് ലൂയിസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ വൈഡ് ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ഡീപ്പ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഓപ്പണിംഗ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ മീറ്റർ ബിലോ ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ റിസർവയർ ആൻഡ് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് വാട്ടർ ലെവൽ ഇസ് ബിലോ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഓപ്പണിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദ ഓപ്പണിംഗ് ഇഫ് സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ആൻഡ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എയർ ഇഫ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് എസ് എ സ്മോൾ ഓറിഫൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ എഴുതേണ്ട ഗിവൺ ഡേറ്റയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഗിവൺ ഡേറ്റ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പടമായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഒരു റിസർവോയർ ആ റിസർവോയറിനകത്തുള്ള സ്ലൂയസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ വൈഡും വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ഡീപ്പും ഓക്കെ പിന്നെ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ലെവൽ റിസർവോയറിലുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ മീറ്റർ ബിലോ ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ റിസർവോയർ അതായത് ആ സ്ലൂയസ് ഗേറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡില്ലേ അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ മീറ്റർ ബിലോ ദ വാട്ടർ സർഫേസിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് വാട്ടർ ലെവൽ ഇസ് ബിലോ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഈ ഓപ്പണിങ്ങിനെ കാട്ടിലും താഴോട്ടാണ് എല്ലാം പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ദറ്റ് ഈസ് യുവർ ക്യൂ ത്രൂ ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പേഴ്സണേജ് ഓഫ് എറർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അത് ഇത് ഓറിഫൈസ് റെക്ടാംഗുലർ ഓറിഫൈസ് ആണ് ഓക്കെ റെക്ടാംഗുലർ ഓറിഫൈസിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെക്ടാംഗുലർ ഓറിഫൈസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദ ലാർജ് റെക്ടാംഗുലർ ഓറിഫൈസ് ആണെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി ബി റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ടു പവർ ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ പവർ ത്രീ ബൈ ടു ദിസ് ഫോർമുല ഈസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദ ലാർജ് റെക്ടാംഗുലർ ഓറിഫൈസ് പിന്നെ അവർ ഒരു ഒരു ഇതും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എയർ ഇഫ് യു ആർ ട്രീറ്റിംഗ് ദിസ് ഓപ്പണിംഗ് എസ് എ സ്മോൾ ഓറിഫൈസ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനകത്തെ അവർ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഓറിഫൈസ് ലാർജ് റെക്ടാംഗുലർ ഓറിഫൈസ് ആണെന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എയർ ഇഫ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് എ സ്മോൾ ഓറിഫൈസ് അപ്പോൾ ആൾറെഡി ഏതാ ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ലാർജ് റെക്ടാംഗുലർ ഓറിഫൈസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ ക്യൂ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി ബി റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ടു പൂ അവർ ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ പവർ ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ സ്മോൾ ആറിഫൈസിൻ്റെ ഫോർമുല സി ഡി ബി ഇൻ ടു ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഏരിയ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അൺനോൺ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു എച്ച് വൺ ആൻഡ് എച്ച് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ഫോർമുലാനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആദ്യം സ്മോൾ ആറിഫൈസിൻ്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദ സ്മോൾ ആറിഫൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാമല്ലോ ക്യു എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇൻ ടു ബി ഇൻ ടു ഡി ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പറ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ വരച്ച പടം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹെച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാട്ടർ സർഫേസ് അല്ലേ ഫ്രീ വാട്ടർ സർഫേസിൽ നിന്ന് ഈ സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഏത് ഓപ്പണിംഗ് ആയാലും ആ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ മിഡിൽ കൂടി പോകുന്ന അത്രയും ഹൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ഹെച്ച് മനസ്സിലായോ ഫ്രീ സർഫേസിൽ നിന്ന് ഈ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ ഉള്ള ഹൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഹെച്ചിന് ക്യാപിറ്റൽ ഹെച്ചിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ ഹെച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് വെച്ചാൽ ഈ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്
ക്യൂഎസിനകത്ത് ഫോർമുലാനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ക്യൂഎസ് കിട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പം പിന്നെ ലാർജ് ആരിഫൈസിൻ്റെ ദ സെയിം ഫോർമുല ടു ബൈ ത്രീ സി ഡി ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ഹെച്ച് ടു പവർ ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് ഹെച്ച് വൺ പവർ ത്രീ ബൈ ടു ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ടു ദ ലാർജ് റെക്ടാംഗുലർ ഓറിഫൈസ് കിട്ടും ഓക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദ സ്മോൾ ഓറിഫൈസ് മൈനസ് ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദ ലാർജ് ഓറിഫൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദ ലാർജ് ഓറിഫൈസ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എറർ കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് വലിയ പ്രോബ്ലംന് വിചാരിക്കല്ലേ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ചാർജ് ടു ദ ഓപ്പണിംഗ് എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എറർ ഇഫ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് എ സ്മോൾ ഓറിഫൈസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്തുവാ ലാർജ് റെക്ടാംഗുലർ ഓറിഫൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമുല ഇതിനകത്ത് ഏത് ഫോർമുലയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഹെച്ച് വൺ ഹെച്ച് ഹെച്ച് ടു എന്തുവാണുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വൺ ഹെച്ച് ഹെച്ച് ടു അപ്പോൾ ഇത് ട്വൽവ് ബിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് എ റെക്ടാംഗുലർ ഓപ്പണിംഗ് ടു മീറ്റർ വൈഡ് ആൻഡ് വൺ മീറ്റർ ഡീപ്പ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് ഓഫ് എ ടാങ്ക് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈ എസ് ലൂയസ് ഗേറ്റ് ഓഫ് സെയിം സൈസ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗിവൺ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പടമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം എങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് ഓഫ് എ ടാങ്കിനകത്ത് റെക്ടാംഗുലർ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ടു മീറ്റർ വൈഡും വൺ മീറ്റർ ഡീപ്പും ടു മീറ്റർ വൈഡ് വൺ മീറ്റർ ഡീപ്പിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഗേറ്റ് ക്യാൻ ടേൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ഈ ഗേറ്റ് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ദ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ എബവ് ദ അപ്പർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഹെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഫ്രീ സർഫേസ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ അപ്പർ എഡ്ജിലിരുന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ മുകളിലോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓൺ ദ സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഗേറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ടോട്ടൽ പ്രഷർ എത്രയാ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടോർക്ക് ഓൺ ദ സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റ് ഈ ടോർക്ക് ഓൺ ദ സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗേറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ മൂവ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ഈക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ടോർക്ക് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ടോർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് റോ ജി എ ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ബാർ ഓക്കെ റോ ജി എ ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ബാർ ആണ് ടോട്ടൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഫോർമുല ഈ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടോ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഹെച്ച് സ്റ്റാർ മൈനസ് ഹെച്ച് ബാർ ഇതാണ് ഫോർമുല ഓക്കെ ഈ ഹെച്ച് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആക്ട് ആകുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ അതാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ മൈനസ് ഹെച്ച് ബാർ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഹെച്ച് സ്റ്റാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഹെച്ച് ബാർ പ്ലസ് ഹെച്ച് ബാർ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എപ്പോഴും ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെച്ച് ബാറിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വയ്ക്കണേ അപ്പോൾ ടോർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇൻ ടു ഹെച്ച് സ്റ്റാർ മൈനസ് ഹെച്ച് ബാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആണ് അപ്പോൾ റോ ജി ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ബാർ ആണ് റോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തൗസൻഡ് ജി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഏരിയ നമ്മുടെ സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റിൻ്റെ വിത്തും ഡെപ്ത്തും മൾട്ടിപ
ഈ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എച്ച് സ്റ്റാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് സ്റ്റാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ എ എച്ച് ബാർ പ്ലസ് എച്ച് ബാർ ആണ് ഈ ഐ ജി എന്തുവാ ഇത് റെക്ടാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ബി ഡി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ജി എന്താണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ എച്ച് സ്റ്റാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വൺ മീറ്റർ കണ്ട വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു മീറ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എച്ച് സ്റ്റാർ എപ്പോഴും ഈ ഹെച്ച് ബാറിനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസിലേ ആകത്തുള്ളൂ ലെസ്സർ ദാൻ ആകത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പടം വരയ്ക്കാം ഹെച്ച് ബാർ ടു മീറ്റർ എച്ച് സ്റ്റാർ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വൺ മീറ്റർ ഈ പോയിൻറ്റിലെയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വൺ ഫ്രം ദ ഫ്രീ സർഫേസിലിരുന്ന് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഈ പോയിൻറ്റിലെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൊമെൻറ്റം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സെൻറ്റർ ഇത് നമ്മൾ എക്സ് എക്സിന് വെക്കുവാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫോഴ്സിന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു യുവർ ടാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഇൻ ദസ് സൈഡ് യു ആർ ഹാവിങ് ദ വാട്ടർ അപ്പം പ്രഷർ ഇങ്ങനെയേ ആക്ട് ആകത്തുള്ളൂ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്തുവായിരിക്കും ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇൻ ടു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇൻ ടു എച്ച് സ്റ്റാർ മൈനസ് എച്ച് ബാർ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ടാർക്ക് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഈക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആ ഗേറ്റിന് ഒരു ഈക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടോർക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രഷർ ഇവിടെ അല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഗേറ്റ് ഈക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ എടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അവസാനം നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് എഴുതണം മനസ്സിലായോ 